एक नजर टाकूया देश विदेशातील टॉप टेन हेडलाईन्स वर हेडलाईनच्या सुरुवातीला जवानांसाठी आनंदाची बातमी नुकताच सरकारने नवीन निर्णय घेतला या निर्णयानुसार आता कॉन्स्टेबल कमांडंट या उतरणीच्या प्रत्येक पायरीवरील जवानाचे निवृत्ती वय आता सरसकट साठ वर्ष झालंय केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलामध्ये कार्यरत असलेल्या जवानांसाठी सरकारने निवृत्ती वय साठ वर्ष निश्चित केलंय या निर्णयाचे सर्व जवानांकडून स्वागत होतय सांगली कोल्हापूरमध्ये उद्भवलेल्या पूरग्रस्त स्थितीबाबत आता मुंबईतील तरुणाई पुढे येते तरुणाईच्या आवडीचा उत्सव असलेली दहीहंडी यावेळी न करता दहीहंडीत होणारा खर्च पूरग्रस्तांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय मुंबईमध्ये भाजप नेते राम कदम यांची घाटकोपरमधील दहीहंडी सचिन अहिर यांची वरळीमधील दहीहंडी या दहीहंडी न करता याचा सर्व खर्च पूरग्रस्तांना देण्याचा मुंबईतील तरुणाईने निर्णय घेतलाय मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि बी पी पी एल सी बरोबर मिळून देशभरातील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी योजना तयार करण्यात आली या योजनेअंतर्गत रिलायन्स आणि बी पी पेट्रोल पंपावर इलेक्ट्रिकल वाहनांसाठी चार्जिंग पॉईंट लावू शकतात रिल ब्रिटनच्या पेट्रोलियम कंपनीने बी पी पी एल सी बरोबर जॉईंट व्हेंचरची घोषणा केली आहे या व्हेंचर अंतर्गत देशभरात पाच पेट्रोल पंप सुरू करण्यात येतील भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू वीरेंद्र सेहवाग हा त्याच्या सोशल मीडियावरील पोस्ट तसेच ट्विटमुळे चर्चेत असतो यावेळी देखील सेहवाग त्याच्या एका नवीन फोटोमुळे चर्चेत आलाय सेहवाग याने भगवा कुर्ता आणि धोतर घातलेला फोटो इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला भोले के भक्त हनुमान के चेले सबको जीत लेंगे अकेले असे कॅप्शन मध्ये लिहिलंय सेहवागचा हा फोटो नेटिझन्सने चांगलाच उचलून धरलाय सध्या भाजप आणि शिवसेनेमध्ये आयारामांची भरती होत असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षांतर करणाऱ्यांवर खोचक टीका केली जे सोडून गेले ते कावळे आणि उरलेल्या मावळ्यांच्या जोरावर पक्ष बांधणी करू असं म्हटलंय यावर सामनामधून शरद पवार यांच्यावर शरसंधान साधण्यात आले राष्ट्रवादीत पंधरा वर्ष राहून सत्तेचे दाणे वैरण खाऊन या कावळ्यांचे मावळे होऊ शकले नाहीत कावळेच ते शेवटी कावळेच राहिले अशा शब्दात सामनामधून राष्ट्रवादीवर टीकास्त्र डागण्यात आलंय मतविभागणी टाळण्यासाठी एकीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी प्रयत्न करत असताना वंचित बहुजनकडून एकला चलोरेचा नारा दिल्याचं चित्र दिसून येत आहे वंचित आघाडीचा जाहीरनामा प्रकाश आंबेडकर यांच्या हस्ते प्रसिद्ध करण्यात आला असल्याने यावेळी देखील वंचित आघाडीमुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी वंचित राहण्याची शक्यता आहे ईडीच्या चौकशीसाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना बावीस ऑगस्टला ईडी कार्यालयात हजर राहावं लागणार असल्यानं मनसे कार्यकर्त्यांनी मुंबई ठाण्यासह अनेक ठिकाणी बंदचा इशारा दिला मात्र वेळेतच राज ठाकरे यांनी लक्ष घालून मनसैनिकांना आवाहन केलंय सर्वसामान्य जनतेला त्रास होणार असं काहीही करू नका तसेच कोणीही ईडी कार्यालयाबाहेर येऊ नका अशी तंबी राज ठाकरे यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून ट्विट करत कार्यकर्त्यांना दिलीय पुण्यामध्ये पबजीमुळे तरुणाने आत्महत्या केल्याची घटना ताजी असतानाच आता मित्राने पबजी गेम खेळायला मोबाईल न दिल्यानं मित्रानेच मित्रावर धारदार कोयत्याने सपासप वार केल्याची घटना घडलीय हा धक्कादायक प्रकार पुण्यातील हडपसर मध्ये घडला सुनील माने हा यात गंभीर जखमी झाला तर सनी पांडुरंग लोंडे आणि करण वानखेडे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय वंचित बहुजन आघाडीकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यात पोलिसांच्या ड्युटी आठ तास करण्याचा कायदा तसेच होमगार्ड यांना पोलीस सेवेत रुजू करू असं आश्वासन देण्यात आलंय प्रकाश आंबेडकर यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला त्यात पोलिसांसाठी आवश्यक अशा तरतुदी करण्यात येणार असल्याचं आश्वासन देण्यात आलंय इम्रान खानची पूर्वाश्रमी पत्नी रेहम खान यांनी पंतप्रधान इम्रान खान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर काश्मीर संबंधित मुद्द्यांवर गंभीर आरोप केले इम्रान खान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात काश्मीर मुद्द्यावर एक गोपनीय डील म्हणजेच करार झालाय रेहम खान यांनी दावा केला आहे की भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुश करण्यासाठी इम्रान खान यांनी हे डील केले या कारणाने ते कलम तीनशे रद्द करण्याच्या कृतीला जोरदार विरोध करत नाहीत आणि कुठलेही ठोस पाऊल उचलत नाहीयेत ताजा महत्वपूर्ण अपडेट जाने पहात रहा पोलिस नामा